മിസ്സിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം എ എഫ് എം സി കാണാം ആംദ് ഫോസ്റ്റസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരുടെയും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നീറ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു എം ബി ബി എസ് ആസ്പിരൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് പേരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും നമ്മുടെ എ എഫ് എം സി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എഫ് എം സി ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടണം എ എഫ് എം സി പൂനെയിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിംസിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടിക്ക് ടഫാണ് എയിം എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടാൻ പക്ഷേ കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടഫ്നസ്സേ ഉള്ളൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു നാലര വർഷം ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ലൈഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു ഡോക്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ പേരിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെറും ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ആവുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസർ റാങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജോബ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എ എഫ് എം സിനെ ഒത്തിരി പേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീറ്റ് എക്സാം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാംസ് എഴുതണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് എത്ര സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അക്കാഡമിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എ എഫ് എം സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ആണോ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കറിയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എ എഫ് എം സി മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എ എഫ് എം സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ എഫ് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഡ് ഫോസ് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പൂനെയിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇതുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒത്തിരി കോഴ്സസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഡി നമ്മളുടെ എം ബി ബി എസ് ആയിക്കോട്ടെ യു ജി പി ജി ഡോക്ടറൽ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് എം ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാം ബേസിലാണ് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നീറ്റ് യു ജി നീറ്റ് പി ജി എ എഫ് എം സി എക്സാം ഉണ്ട് എ എഫ് എം സിയുടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നീറ്റ് യു ജി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എ എഫ് എം സിക്ക് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ആ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയുടേതായിട്ടുള്ള വേറെ തന്നെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം അതിൻ്റെയും സ്കോറും പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എ എഫ് എം സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മെസ്സ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്കുള്ളത് നൂറ്റി അമ്പത് സീറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ അഞ്ച് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ സീറ്റ്സിൽ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഒഴിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ബോയ്സിനാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റ്സ് ഗേൾസിന് സീറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറവാണ് തേർട്ടി സീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരേജ് അലൗഡ് അല്ല പിന്നെ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എഫ് എം സിയുടെ തന്നെ ആംഡ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് തികയാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ക്രൈറ്റീരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത സബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം അതിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് വേണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്കും വേണം അതാണ് നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ കട്ട് ഓഫ് അതായത് ഇവിടെ എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എ എഫ് എം സിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ഓക്കെ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഓക്കെ ബോയ്സിന് അറുന്നൂറ്റി ഒൻപതായിരുന്നു പക്ഷേ ഗേൾസിന് നോക്കിയമക്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാണ് അമ്മസ് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ആകെ സീറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫും ഹൈ ആണ് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ഓഫ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ആയത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറായി ആൻഡ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ആയത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും അത് കൂടാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീറ്റ് യു ജി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ എഫ് എം സിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര ഈ ഒരു നീറ്റിൻ്റെ എക്സാം എന്ത് ചെയ്തു ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എ എഫ് എം സിയുടെ പ്രകാരമുള്ള കട്ട് ഓഫ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടോളം ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്കോറും കണക്കാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ് ടോളർ ഇതിൻ്റെ മാർക്സും പ്ലസ് നമ്മുടെ നീറ്റ് യു ജിയുടെ മാർക്സും പ്ലസ് ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സ്കോറും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ റാങ്കിങ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഈ ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ടോളറും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റും എഴുതണം പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ എഫ് എം സിയിൽ എം ബി ബി എസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ മച്ച് നേരത്തെ എയിംസിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ടഫാണ് എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ എഫ് എം സിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനും ഇവിടെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ താല്പര്യമുള്ള എഫ് എം സിയിൽ താല്പര്യമുള്ള മക്കളെല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മെച്ച പറഞ്ഞു രണ്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം ടോളറും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റും പാറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രം ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പാറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ടോളോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇത് എൺപതിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ
ആ സ്കോർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നമുക്കൊരു എക്സ് എടുക്കാം അത് പ്ലസ് നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സ്കോറും കൂടി ചേർത്ത് തരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും എഴുതല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ റാങ്കിങ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഇവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് മെയിൽസിന് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിൽസ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഹിൽ റീജിയനിലുള്ളവർക്ക് ജെനറ്റിക്കലി അവർക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൽസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടുവും ഗേൾസിന് വൺ ഫോർട്ടി സെവനും മതി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭയങ്കര ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആംഡ് ഫോഴ്സസിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻ വിഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വെക്കാതെ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് മയോപ്പിയയിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ് ഡിസ് ലോങ് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ലോങ് സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റസിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പീച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ഹിയറിംഗ് വിൽ ബി ടെസ്റ്റഡ് ബൈ എ സ്പീച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഓഡിയോ മെട്രിക് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡിങ്സ് ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകും ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകും കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ എ ഫോസ്ഡ് വിസ്പർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മൾ വിസ്പർ ചെയ്യുന്നത് പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിസ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓഡബിലിറ്റി സ്പീച്ച് ടെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നാലര വർഷത്തെ കോഴ്സ് പ്ലസ് നമ്മളൊരു വർഷം നമ്മളവിടെ കമ്പൽസറി സർവീസും ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേരൻസ് അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം അഡ്മിഷൻ എടുത്തു എല്ലാം സമ്മതിച്ചൊക്കെ ഓക്കെ ആയി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കിത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരികെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ അവിടെ കെട്ടിവെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ബോണ്ട് കൂടി സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സൈൻ അ ബോണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ആർ എസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്സ് ഓൺലി എനി കാൻഡിഡേറ്റ് വിഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദ കോളേജ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ബോണ്ട് മണി ആസ് പെർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂൾസ് അപ്പോൾ ഒരു വെറും ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും രൂപ നമ്മളവിടെ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും ഞാനത് കെട്ടിവെച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരൻസ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകും ആൻഡ് നമ്മുടെ അലവൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി അലവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അലവൻസ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഹോസ്റ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ വെക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ റെയിൽവേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലവൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസിന് യൂണിഫോമിന്
തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഫീല് വരുന്നതെന്ന് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാരക് ഡാമേജ് സിനിമ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ആനുവൽ കോളേജ് മാഗസിൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോളേജ് ഫീ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ കോളേജ് ചാർജസ് യൂണിഫോമിന് പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ആൻഡ് കേട്ടൺ ചാർജ് ബൈസൈക്കിൾ ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അലവൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ശരിക്കും മൈനസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കേഡറ്റിന് ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ്റെ സമയത്തുള്ളൊരു ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആർമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പവറിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കമ്മീഷനിങ് നടക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു സെറിമണിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി അതാണ് മിസ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സാലറി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയാണെന്നല്ല മിസ് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാരണം എം ബി ബി എസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എം ഡി എടുത്ത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കരുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയിലാണ് കഴിയുന്നത് എ എഫ് എം സിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ എം ബി ബി എസ് കഴിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേഡഡ് റാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിങ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മക്കളെ അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബേസിക് സാലറി ഒരു അലവൻസ് ഒന്നും കൂട്ടാതെയുള്ള കാര്യമാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റനിൽ നമ്മൾ എത്ര പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്കിലേക്ക് മാറുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തി മൂന്നായിരം ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്കിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേജറായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ മേജറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെഫ്റ്റനൻ കേണൽ അവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേണൽ ആകുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിഗേഡിയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് പേ ബേസിക് പേ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് മന്ത്ലി പേ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്നല്ല മന്ത്ലി പേ ആണിത് ഇത് ബേസിക് പേ ആണിത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അലവൻസ് വേറെയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മിലിറ്ററി സർവീസ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോൺ പ്രാക്ടീസ് അലവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡറി റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വേറെ ചിലവുകളില്ല അതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സാലറി ഒക്കെ അല്ലാതെയും ചിലപ്പം കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി ജോബ്സ് ഉണ്ടാവും എം ബി ബി എസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് കിട്ടും പക്ഷേ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്തുണ്ടാകും ചിലവുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അധികം ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഫ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാവൽ ചെയ്യണോ അതിന് അലവൻസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഷൻ ഉണ്ടാകും ക്യാൻറ്റീൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൂം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ അലവൻസ് കൂടാതെയുള്ള ബേസിക് പേ ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ലീവ് ഉണ്ടാകും അറുപത് ദിവസം ആനുവൽ ലീവും ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കാഷ്വൽ ലീവും ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ഉണ്ടാകും മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഉണ്ടാകും ഫാമിലിക്ക് പോലും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വരെ അതുണ്ട് യെസ് ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പേരൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റ
then idu nammalde avadte parade ground um adu pole thanne ningalde ground okkeyanu kaanichittullathu and idu kanda synthetic track pinne ningalku football nu vendittulla ground ningalde badminton court adu pole thanne basketball court swimming pool ella service just ningal avade nu kayiranulla iyoru buddhimutte illa adu kayinje inga ven adi poli aayirikkum okay then nammalde de ningalku adventure track um angante sambhavangal okke undagum appo ithreem adi poli life aayirikkum campus life inde enjoyment inum karyangal onnu oru koravum undavilla pakshe nammal shraddhikkendathu nammal ivadeku povana nammada armed forces lekana nammal oru medical field lek aanunnathinu ubari nammal oru officer rank il oru armed forces lekana povunathu appo adinde daayikla discipline ആ കോളേജിൽ ഉണ്ടാകും അത് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിലും ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളുടെ പേരൻസിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും ആരൊക്കെയാണ് ഇനി എ എഫ് എം സിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മിസ്സിനെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ മക്കൾ എ എഫ് എം സിയിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് തരലൊരു ഫയറാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫയർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു റാങ്ക് കൂടി കൂടിയാണ് വന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴും ഗേൾസിന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും അത് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞും ഇതിനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനറുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്സോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നല്ല റാങ്കോട് കൂടി തന്നെ നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പൃഥ്വി ബാച്ചിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ നീറ്റിൻ്റെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വേദ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു നീറ്റ് ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ താഴെ കന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ എഫ് എം സിയിൽ കിട്ടാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എല